2, 3, salud. Salud. Salud, chavos. Salud. ¡Viva! Amigos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy, como están viendo en el título, eh, nos vamos a infiltrar a otra de sí, las fiestas. Segunda, segunda edición. Oh. Segunda edición de infiltrando las fiestas bellas. ¿Qué? Ellas. Nada, no pasa nada, tranquilo. Ah, ok. Aquí andamos con compañía. Oye, se fueron los que estaban ahí besándose, estaban ahí besándose unos en una banca y... Ah, no, ahí siguen. ¿Lo ahí están todavía? Bueno, de, no, 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 no. no. Este, de este lado tengo a mi camarada, la Buda. Acá andamos al 100. Direc Buda. Directamente desde Tijuana, ¿verdad, Buda? Aquí andamos un rato nada más, recordando que hubo tiempo aquí en Apaxingán con mis compas de Ed Van Show. Ah, Ay, la la oye, ¿tienes su altura, la Buda? No, 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 aquí andamos con toda la actitud para que la raza se motive Ey, y yo, mire yo, malos videos. Yo ni siempre lo veía, güey. <risa> nah, no, no sí, es mentiroso, ¿dónde lo veías tú? Mira, mira, vamos a pasar ahorita por el Iván, no sabe nada, o sea, yo fui y agarré un perrito que dejé en mi casa, de los que venden. Y ya deja la pago y a ver ahorita su reacción a ver cuál es cuando se suba. A ver. Este, aquí está luego, luego. Anda, anda en chinga porque como hoy es sábado eh. y es día bueno para él. Pues, no tiene luz, creo. No, si tiene. Si tiene. Si tiene nada. No, nada sí. A ver, vamos a ver si ya, ya está listo el morro. Ya déjame para acá para que no, no te vea muy bien. ¿Y el Iván? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver, ahí viene la vida, mira, ahí, ahí viene. a ver qué dice, a ver cuál es su reacción ahorita. Oye, oigo. ¿Qué? ¿Qué? Es la burra, ah, güey. Cabrón, pensé que era el paletero. Me asusté, güey. Pensé que era el paletero. Dije, Oye. Eso, ¿cómo me sacaron, eh? ¿Qué? Es que lo, lo vimos ahorita aquí en la esquina de la Buda. Me acaban de gustar. Como las viejas de la Buda. No, no. Te lo juro que pensé que era el paletero. Dije, ahora ya este ya lo revivieron. ¿A dónde salió? Apá, en la compa de la Buda. Sí, la verdad, ¿cómo no? Sí, ya, ya, ya nos presentaron. Ya nos presentaron en alguna ocasión. Sí, Oye, ya. pero también llega Edgar por mí. Yo estaba sacando los cuantos y le digo, ya me voy. No, ya se fueron, ya te dejaron. <ríe> Dije, ah, cabrón. Oye, te iba a decir algo. La Buda. La Buda ganó torneos de taekwondo. Nah. Desmiénteme, Buda. Poquitos nomás. ¿Cuántos? Cuando, como dos. Cuando nah. no me noqueaban, sí. Porque cada vez me noquearon varias veces. Una vez en la unidad. Ah, el Betillo fue el que me noqueó. ¿Y, ¿Y a quién crees que noqueó? A Javi. ¿Neta? Sí. ¿Quién es Javi? Nah. El que te presenté el otro día en la plaza, en Plaza Aquia. ¿Sí lo noqueaste? Es que no me acuerdo quién era. No, ya tiene como nueve años. No, de eso. Tío, no. O a lo mejor él me lo que a mí que no me acuerdo quién era. Ya tiene como nueve años de eso, más o menos. Señores, ¿ya lo platicaste dónde vamos? Eh, sí, quédense en este video porque no sé si la boda vaya a ganar con nosotros. Te metiste a lo más bellito de la carretera. Ah, ¿Ya será gratis, viejo? Ah, vamos. <risa> Todo lo que sea gratis, vamos. Ah, no hay que decirle que no lo regalado. Los piquetes del doctor. Eso, uh -huh. eso, eso depende de quién sea. Pues vamos, ¿eh? Vamos. La, 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 Cuenta la antigua leyenda que en el, en el tecnológico. En el antiguo persona. testamento. Oye, que ahí se aparece una persona, dice, a las 3 de la mañana. Oye, oye pero sí se espanta porque se te pega, ¿eh? Sí, sí, sí se espanta. A ver, a contexto de por qué estamos en el, en el Tecnológico Nacional de México. ¡Ay, cabrón! ¡Ya me quiero ir! Pues venimos a profanar las instalaciones del Tecnológico. Lógico porque dicen que en el aula de cómputo hay un sótano en el cual si bajas al tercer nivel encontrarás un cofre en donde hay ciertos artilugios de extraña procedencia y pues vamos a explorarlos, no sé, ¿tienen miedo? ¡Ay cabrón! Ya te dije, ya te dije, no, y se espantó de verdad. <risa> ¡Ay cabrón! Oye, pero no era video de espantos. No, no, una fiesta señores. Oye, la Buda, la Buda es que no. ¡Ey! ¡La Buda! ¿Corrió para allá? No manches, güey. Oigan, morros, ¿y la Buda? La Buda, güey. Yo vi que se bajó. Pero sí venía con nosotros, ¿no? Le dio para allá, no abrió ni nada. ¿O era un ánima? Tal vez la Buda nunca estuvo con nosotros. 
Ah, por cierto, <risa> este, ¿qué, ¿qué estuvo que caímos aquí, Iván? Bueno, amigo, no sé si Edgar ya presentó el video, ¿lo sí. que fueron? Sí, okay. a poquito nomás de que vamos a, ya, a segunda sección. Segunda sección, amigos, a mí no me había tocado, el día de hoy nos vamos a ir, o bueno, voy a acompañar a los muchachos a colarnos en una fiesta y nos enteramos que había una fiesta por acá en Chandio, ¿qué es lo que hay, mi amigo? Una fiesta, Teníamos dos opciones, dos. ir a Rancho La Flor, y, de, y la otra, pues normal, era Chandio, era Chandio, era Chandio. La, la más fácil de todas. Mira, en el rancho de la flor, quiero pensar que iba a ser una fiestita más de caché, porque ahí la gente pues, hace sus fiestas cuando, cuando no, hay modo. Y ahí, hay, ahí, ahí está hay, caro, ahí, ahí está caro. Y decidimos mejor venirnos a una fiesta acá en una comunidad en las orillas. Ay, no, no tiene miedillo casi. No tiene miedillo y esa moto que viene para acá. Ay, este, vamos a la comunidad aquí de Chandio, mejor conocida también como La Concha. O ya no sé cuál es el nombre real. La Concha, ¿no? Sí, Chandio sí. La Concha. Tejido La Concha. Y nos vamos a colar y... en una fiesta, no sé si sea boda, 15 años. Creo que la, no sé qué sea, pero creo, creo que, que la fiesta la, van a, la hicieron en un lugar este, pues, de uso común aquí en la... En la cancha de básquetbol. No, no en la cancha, es donde hacen así como los jaripeos y los ah, okay, de el gallos, Charo. ¿no? En el lienzo puede ser. Ajá. O en el salón ejidal. Ándale, ahí. Vamos a una fiesta de 15 años, ¿o qué? Yo creo que sí. Son muchos años, güey. Son muchos años. Pero la boda no es mucho tiempo. Ay, eh, yo, como... yo tengo hambre, gallo, ¿eh? Y son las 9.45. Vamos a ver si alcanzamos cenita. Si no alcanzamos cena, aquí a bordo de carretera está Taquería Solorio, de mi amiga La Güera. La Güera Solorio. La Güera Solorio. Vámonos. Gordo. Gordo. <risa> Sí, 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 se espantó. Sí, tiene miedo, Oye, amor. pero ¿qué venía diciendo? Papá, vamos a Chandio. Acá Apá. no vas a Chandio. Papá, el Iván no quiere, el Iván no da miedo. <risa> <risa> Corre, suerte, me sube el carro acá por aquí. <risa> Señores, y pues para hacer, para más Inri, en las personas que nos dijo que no es definitivamente alguien que va aquí. Mentirón. Mentirón. No hay boda. Este, no hay ya venimos acá recorriendo parcelas y todo eso, todo por, andar, por querer corlear. Y no hay nada, miren nomás. No hay ni casas. Nos estamos metiendo la boca de lobo, señores. Vamos rumbo a Chandio a la presa del Rosario. Efa, yo sé que cuando ves ese video más una regañada. Si es que regresa, pues espero que sí. Pero le andamos jugando mucho al vivo, señores. La neta. Yo por culpa de lentes, que le que acá y que no sé qué. Y que chuchita la bolsa. ¿Eh? Sí, sí, sí. Oye, pero lo dijo así. Va a ser el primero que se van a caer los calzones, pero bueno. Nos vas a entregar, pero la nylon, cabrón. Yo, si cae, voy a caer como los grandes. Ah, no manches, así. Así, ¡ay! Bien calabaseado. Agárrense, morros. Bueno, señores, vamos a ver. Bueno, la intención de darle por aquí, Edgar, es para rodear por la plaza del Rosario y regresar para Chingana, por el Panteón Municipal. Sí, para allá, este. Pues ya. De hecho ya estamos aquí en la presa, güey. No, mira, para que, para que la gente no piense mal, sí, la presa es una comunidad aquí pegadita para chingar. Yo aquí venía a jugar fútbol. Está bonito aquí, es un ranchito chiquito, pero está, está tranquilo. Voy a trabajar también en un empaque. Eh, Venta. Y ya, mira, ya salimos a la presa. Sí. No pasa nada, señores. Señores, pues ya estamos acá en un. en un. ¿Cómo dice? ¿Un paraje? Uh -huh. Las afueras de, de Apatzingán, como pueden escuchar al fondo. <risa> y encontramos un salón, encontramos una quinceañera. Porque ya buscamos en varios lugares y... Y como en toda misión, este, mandamos a, este, a un cabo para hacer reconocimiento. A nuestro hombre. A nuestro hombre para hacer reconocimiento. Y Iván nos va a informar si hay modo de entrar, hay modo este de, de pues ahora sí que sentarnos y pues si ahí. Hay mesitas libres. Si ya, porque ahorita están bailando el vals, mira, ¿se sí, escuchas? Sí, están bailando el vals. Como que ya están bailando, como que ya pues ya empezó la, la, las 15 años. Ya empezó la balacera. Ah, cómo no hay sapos aquí. Ah. ah. ¿Quieres mandar un saludo a Lochita o no? Un saludazo a mi amiga. El gallo. Entonces, estamos aquí todavía esperando este, pues, instrucciones de Iván. Instrucciones de Iván. Ah, dígame, ¿Cómo? dígame, señor. Va, que vayamos, que le caigamos para allá. Nah, no, no. <risa> no, o sea, no ha salido, ya me preocupó. Oye, te voy a decir algo, te miras más flaquito, ¿eh? Sí, sí, mm, no, ya, sí pongo, ya pongo. Ya pongo pues, eso. Chile, Ay, chile viejo, eh, chile. No, no se desanime. Uy, ya me echaron las chispas. Es la moto que prendieron, güey. Estoy pensando que era la chispa. Bueno, señores, pues ahorita les seguimos informando. Gracias, si lentes, por habernos llevado allá, arriesgando nuestra vida en un rancho. De nada, pa. Muchas gracias. La experiencia. Ya estamos aquí.
aquí, en la quinceañera de nuestra amiga Jessy. Nuestra amiga Jessy, el día de hoy está cumpliendo 15 años. Muchísimas felicidades aquí brindando. Y pues está el regalo sorpresa, señores. No sabemos cómo va a acabar Así la noche, es. pero lo que tenemos en mente es que igual nos vamos a otra fiesta y a otra y a otra. Porque nos corren por. Estamos aquí. No se preocupen señores, no se está quemando nada es nada más la presentación del Mira, baile este. moderno. Oye, la Marco Antonio, Botanita, Sanchechito, Villalobos. Palmas, 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 palmas. Christopher, Isaac Rodríguez. No, Christopher. Venga, Chris. No, mi Chris. Alejandro. Corte y a continuación no, vamos a llevar a cabo lo que es la ceremonia del brindis para lo cual les pido yo todo el personal de servicio más importante de la fiesta porque pues se, se hace, se es como que así como también llamamos ¿no? a la madrina de padrino de brindis a la mesa principal Miguel Ángel Ceja y Teresa Villalobos señora que tiene una sorpresa, es una sorpresa muy grande. Estimados familiares, sorpresa, querida hijada Jocelyn, ¿Dónde están hablando? hoy es un día muy especial para ti. Está celebrando 15 años. Es una sorpresa, una sorpresa. Una edad que marca un proceso de cambio. Amigo, quiero pedirte algo. Quiero que des unas palabras, o sea, ya hablando en serio, a la señorita Jocelyn. 15 años. Me tomo unas cuantas copas, pero todavía estoy bien, señores. Me siento competente. Me o siento sea, bien. No, no eres ese tío malacopa que va a agarrar el no, micrófono. No, no, no. no me, hija, 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 te voy a decir. Mira, a... Yo desde aquí, desde el exterior del salón, el cuarto de Toñito, Jocelyn. Sepa la chingada de qué no es el, el, el celular de Toñito, güey. <risa> el celular de Toñito, perdón. 
el huerto de San Agustín ya no andaba confundiendo, pero bueno. No, eh, se anda es mal. Que aquí traigo unas copas de encima. Pero, Jocelyn, esperemos que estés teniendo la fiesta soñada, la fiesta ideal, que la estés pasando increíble con tus familiares, amigos, con quien quiera que te hayas invitado y con los coleros que hayan llegado a tu fiesta también. Eh, de verdad, te deseamos de todo corazón que estés teniendo un excelente cumpleaños y sobre todo disfruta, disfruta estos momentos maravillosos y mágicos que tus papás te regalan con tanto esfuerzo porque en la vida yo creo que un padre es capaz de hacer lo que sea por ver a su hijo feliz. Entonces, de parte del equipo de Swan Show, muchos abrazos y muchas felicitaciones. Y es más, te invitamos, te invitamos que si ves los videos y nos llegas a, a contactar por ahí, escríbenos en la página de Facebook o por nuestro Instagram. Yo soy la quinceñera y una evidencia de, de la foto de tu cumpleaños. Y nos ponemos ahí a la línea con un regalito. ¿Qué te parece? Me parece bien porque la neta, la vez pasada que fuimos a la boda, sí le dimos algo a los novios. Y esta vez, este... No va a ser la excepción. No va a ser la excepción, güey. Entonces que sus amigos, si llegan a ver el video, mándenselo, díganle, mira, yo, yo se les dieron estos güeyes a tu boda. Eh, a tus 15 años eh, eh, eh. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, pero no estamos haciendo figuros La verdad es que estamos bien comportados Estamos aplaudiendo cuando nos quiere aplaudir Gritamos, todo el rollo Pero con respeto Claro con respeto. Y sabes algo muy bien organizado Los meseros están pendientes Que una cervecita te llevan, que botanita De verdad es una fiesta muy buena De hecho estoy sí. bien a gusto güey. O sea, ¿Sabes qué me siento? O sea, dentro de mí digo Chingan, ¿por qué no me invitaron? Güey? <risa> <risa> o sea, me siento mal, pero estoy fiesta, mal, pero a gusto. Esa fiesta en la que dices, ay, si no me hubieran invitado y hubiera sabido que estaba así, sí me hubiera agüitado. Me salió la mamá la quinceañera. Pero mira, me un poquito por acá. <risa> Porque le vamos a decir algo, señores. Los papás de la quinceañera en alguna ocasión han tratado así como hacer contacto visual con nosotros, pero en ningún momento han sido groseros. Solo como que. Es que sí desentonamos sí. de todos. Mira, es que la realidad, este, 15 años, la mayoría de los niños, los muchachos que están, este, son de esa edad. Entonces vienen también mucha pareja casada, entonces dices tú, estos traitones ya, que como que no de, dónde, de dónde salieron. Eso es muy cierto, cuando a tu edad de 14, 15, 16 años vas a una quinceañera, casi la camada es muy pareja. Sí, güey. Y, y de ahí se dispara a gente muy grande. Entonces aquí se nos está contando. Entonces de hecho somos nosotros, poco, somos los traitones que estamos así bien fuera de tono, porque sí. los que son de nuestra edad van con pareja. ¿Cierto? Somos los únicos que es bonito, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de, de acoplarnos por de ahí. De mimetizarnos. Estamos en una mesa compartiendo con unos chavos que también hasta el momento ellos en su rollo ni les importa si estamos ahí o no. De hecho, brindamos con ellos, pero todo bien. Y ahorita los muchachos se están preparando porque se viene el baile sorpresa. El baile señores. sorpresa y la cenita. Ay, papá, cenita. la cenita. Que yo pienso que esta fiesta va a de menos a más y va a terminar con broche de oro cenando algo bien. Oye, te iba a preguntar algo. ¿Has sido chambelando? Yo también. sí, güey. Es que yo siempre he tenido ese problema con el baile, no se me ha dado. Y la verdad me invitaban y nunca, nunca me... Yo siempre me negaba. Una vez fui chambelán y nomás con esa tuve. Ya no me quedaron ganas. <risa> mira, trato de bailar, mira. Villas, a ver, trato, mira. Imagínate que acabas de pintar esta pared, güey. ¿Ah? Y que bailas ahora. No manches, pensé que bailabas igual que Isaí. Si trato de invitar a Isaí, si sí puedo, mira. Ah, mira. Que dan por ciento y no se ven solamente para decir. Ay, pero ahí mi playera azul, señor. Vámonos. Vamos a pasar porque el antes ya está allá preocupado. Y vamos a la cena, señor. Ando malo, ando malo, señores. Bueno, ya bien. A ver, dile algo bien. Algo bien. Y que se escuchen esas palmas, señores. ¡Eso es lo Que pasan, a veces lo hacen en las bodas, a veces lo hacen también, obviamente en las quinceañeras. Pasan un video en pantalla eh, con rememorancias de, por ejemplo, de que eran niñas hasta los 15 años bueno, y siempre escogen las mejores. Ahí cosas, bueno, wey. así está bien. Acá mi boda pueden poner cosas mías. Ah, sí, ahí sí. tenemos una. una bueno, esperando que sea sagrado. A ver, vamos a ver el video. Vamos. Bueno, y 
valiendo más, estábamos aquí mero en la pantalla, güey. Eh. Esa es la otra. No, claro, güey, tú ya ahorita ya voy a tener matarlo. Estamos aquí mero en la pantalla, todos nos están viendo, güey. Señoras y señores, este, pues ya terminamos la fiesta de 15 años de Josie. Devastado. Ya viene el velador a correr. Pero no, óyeme, no, no, no corren no, no, a los no, de no, las motos. Público. Qué buena fiesta, señores. Qué buena fiesta, Jocelyn. 10 de 10. Oh. Baile, cena, foto, bebida. Oh, ya le dije a Lentes que para la próxima, mira, ponte ahí para esto, con tu cosa. Ajá. Tienes que irme siguiendo. Yo voy a instalar ya mi servicio de foto y video. ¿Dónde vamos a poner? Eh, Iván. Eh, no, 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 mira, activo, te iba a decir no, algo, no, te iba a decir algo. Para meter en contexto, en la, en la fiesta había una cabina. Ajá. Porque no es una cabina, es una madre. O sea, es una madre que da 360. O sea, pones tu celular y da muchas vueltas y saca acá un video acá, pues bonito. El caso es que pues, no nos gustó muy del todo cómo salió, entonces Iván dijo. Tengo esta propuesta millonaria. Pero mira, lo vamos a anexar también este clip, ¿eh? Sí. Lo vamos a anexar. O sea, con, y, todo, todo no, okay. ¿no? Primero que salga no, el de lentes que, con la máquina 360, ¿ok? Entonces. Pero logramos así. Comparación. Así. Para, así. Para, así. Paradito, ah, paradito. Okay. Sí. Comparación va. Ok, espérate. Entonces primero meto el de lentes. <ríe> el primero de. A ver. El de lentes. No, a ver, haz tú tu movimiento, a ver. Haz un movimiento. Okay. Voy a girar hacia acá. Y luego voy a parar y de reversa, ¿sale? Checas esta técnica, ¿estás listo? Dos, tres. Ok, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ay, no, por favor, ya me cansé. Ahora sí, los resultados. Primero vamos a poner el de la máquina 360 que había en la fiesta. Corre video. Y ahora el de esta máquina, el que hizo Iván. Cosas, a ver. A ver, enséñame cómo salió ahorita, está saliendo en pantalla, ¿cómo dices? Ah, pues mal no salió, tan, tan mal no salió. Aquí está bien, Ahí está bien. Nomás este cabrón es unas 20 taquicardias, güey. Será buen ejercicio, güey. Está bueno, eso está bueno. Con 20 ritmos si la haces, ¿no? Pues yo creo que ya sacando unas, ¿qué te gusta? Unas 50 fotitos. Ya, y las cobro de a 20 pesos por fiesta. Oh, sí, no, y digitales también. No, digitales todos no, los que con, quieras. Y con efecto 50. No, y yo todavía te le hice así un zoom. Así. Ay, te regresaste porque la vez no se regresaba. Ah, le hubieras hecho un close up en las en nylons. Ya nada más me hace falta mejorar la técnica de, de correr. Dale, tranquilo, tranquilo. A ver, dale uno a mi pie. Tranquilo. No. 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 Uy, este sí se va a desmayar. Ah, Iván, no, Iván. A ver, ayúdalo, ayúdalo. Espérate, se desmayó, se desmayó. Se desmayó, güey. Se desmayó, se desmayó, se desmayó, se desmayó. Sí, ¿por qué ladras? Vamos a sentarnos los Sí, sí, porque el bailador va a decir: Vea, estos sí se ve que andan haciendo males, no como esos que andan corriendo arrancones en moto. Estamos haciendo más mal nosotros que estamos como simples ciudadanos. Que estamos disfrutando del bello Patzingán. De la vida. Qué calor está haciendo. Bueno, más bien no hace calor en la corrida que me aventé. Pues yo tengo ¿Por qué estaba tan buena la birria, gallo? Porque la hizo Félix. Félix es uno de los mejores este taqueros que, pues. Es, es buena onda, pero hoy me decepcionó porque lo saludé y me mandó. Siempre le okay. dejan tus ídolos los apá. No, ya. es que Félix se, se ha consagrado como uno de los más grandes. Lo que no para que confírmelo porque sí, apá. Yo sí. tengo un lema ya bien establecido que es: no conozcas a tus ídolos, ¿eh? Sí, ¿Ah? es mejor. Bien, es mejor. mejor así me quedo, güey. ¿Ya cuántas veces ha pasado? Como no. dos, tres. Bien así en carne propia, Ajá. como unas tres, ¿eh? No, no pasa nada, gallo. Gallo, fíjate, Pero cuando yo conocí a mis ídolos, no pasa nada. La vida es como una rueda de la fortuna. Da muchas vueltas, a veces estás arriba y a veces Como estás tú abajo. corriendo, güey. Ándale. <risa> Pero le quiero dejar un mensaje al señor. Padre, Luis Alfonso. No, al, al, al señor, al papá de la quinceañera. Muchísimas gracias por las atenciones, porque todavía por ahí tuvimos miedo de que nos fueran a sacar de la fiesta. Se acercó. 
Y verdad, nos llegó así por de detrás. Hecho, te habló a ti. Yo sentí el, la mano en el hombro del señor y yo. Ay, yo ya me fui, no, ¿Qué pasó, señor? No cené. Y me dice, oye, ahorita que empiezan con la comida, pide dos platos extra para sus compañeros fotógrafos. Claro que sí, señor. ¿Cómo no? Perfecto. No, y sí lo hice. Llegó y le dije, oye, Yuri, por favor, porque un saludo para mi amiga Yuri la mesera. Yuri, por favor, nos puedes dejar dos platitos más para los compañeros que están haciendo la chamba. Y el refresco. Oh, sí, no te preocupes. Cervecita, refresco y todo. Ya cuando nos fuimos a la, ahí al claro. giratorio, estaba nuevamente el papá de la quinceañera y volví a sentir su mirada. Pero dije, bueno, ya es lo último. Ya si nos corren de equipo, ya nos vamos de todos modos. <risa> ya nos vamos. Entonces se logró la misión, señores. Yo, ¿A qué hora llegamos a la fiesta? Ni sé. ¿A qué hora llegamos, lentes? Como a las Como nueve y media. Nueve y media ¿Y es por tarde? Como nueve y media. Si a las nueve y media yo pasé por ti con la duda. Como a las diez, quince si entramos a la fiesta. Porque pues bueno, mira. Y nos dando 12, la 15. vuelta ya en el pinche <ríe> presa del Rosario a las once de la noche. Son las doce, quince, doce, diez. O sea, bien Nadie... nos aventamos dos horas. Mira, si un día yo te hubiera dicho en bachilleres, Iván, así de esas veces que... Cuando, cuando, traías, tira, cuando traías tu mochilita del Cruz Azul de esas así de tirantitos de, de correa. Y así que yo estaba bien flaco y, al, y almorzabas este sándwich del que te ponía tu mamá Y unos tacos al vapor sí, Y van un día, vamos a andar con un morro gordillo Dando la vuelta, echando, buscando una fiesta Vamos a parar en la empresa de los, del Rosario Vamos a ir a una quinceañera Vamos a comer chingón Y voy a correr Y, y, a, dar, y voy a dar vueltas ¿Qué me hubieras dicho? Estoy ahí, está loco, está loco. Para el tiempo voy a estar en, en mi oficina allá en Polanco. Y mírame, y mírame. Y mírame. La guarda triunfando, no, Amigos, hay que ser agradecidos con la vida. La vida nos da lo que nos merecemos, para bien y para mal. Y la verdad es que no me puedo quejar, porque no voy a ganar nada mejor. Dedíquense a echarle ganas día a día, a chingarle. Pero fíjate el, el mensaje que te voy a dar. Chingale sin chingar a nadie, viejo. Exacto. Sí, ese, ese es. Regla de oro en la vida, chingale, pero sin chingar a nadie porque pues, no, no tiene caso ir pisoteando a gente para llegar a la cima si al final de cuentas pues, no va a ser me, me, merecedor el triunfo. Ahora otra cosa, güey, este, no vayan a pensar este, de ninguna manera los, a las personas que fuimos a la fiesta que en ningún momento nos estamos este, mofando no. o algo, al contrario, este... Por eso les decimos, o sea, para no sentirnos así como que nomás fuimos a colear. Mándale el video a la quinceñera y díganle, ¿sabes qué, este, amiga? Salís en el video de Edvan Show, desgraciadamente, pero era la fiesta que se nos topó, se nos atravesó. Digamos, es como un experimento social. Ajá. A ver qué tal sale. ¿Cómo te trata y... la gente? Pero mira, ¿sabes qué? Comunícate, tienes un regalo ya en Edvan Show. Sí, vamos a darle por ahí un regalito de quinceñera. Siempre y cuando le hagan llegar este video a, la, a Jocelyn. Uh -huh. Y igual le subimos una fotito de evidencia cuando le, está, le estemos entregando... Algo bien. Ellas, ¿por qué ese grito? Ay, tan... Es que así le hacen a mí. Algo bien. Eh, tranquilo. Happy, happy, happy. Gallo, pues yo te voy a decir que a las 12 y cacho, a mí. Se termina tu encanto. Se me pudre la calabaza. Ay, sí, sí la... te creo, ¿eh? Se me pudre la calabaza. Ay, y tengo que llegar a mi casa, pero nuevamente agradeciéndoles. Qué finas personas en la quinceañera. Con esto reitero y vuelvo a querer en la sociedad patzinguense de que no todos son malos en el pueblo hay mucha gente buena porque los buenos somos más ah. <risa> saludos besos y abrazos desde el centro cultural constitución de Pachingán se culca sí se culca se culca cómo se culca dice se se culca se culca 1974 gallo 1974 no sabe leer cantidades al muchacho 1814 es que no veo de noche. Nos vemos, señores. Fíjense. <risa> Abrazos y bendiciones. Cuba. Vamos, Poli. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Na, na, na.